Hi, Jenny. Hi, good evening. No le oigo, Jenny. Ah, pero... ¿Ya? Sí, sí. Ok. <risa> Cosa de mi compu, ya se lo quité. Ok. <risa> ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Y de qué tormenta. Sí. sí, fuerte, sí. pero disfrutando lo fresquito. Eso sí. Lo bueno es que llovió antes, Jenny. Exacto. Y me está escribiendo Mari que está lloviendo bien fuerte ahí. Mm, allá en Soyapango, porque ya está Soyapango, uh -huh, Sí. Igual Chiqui ahorita me está escribiendo. Ah, okay. es, que está, es que llovió bien fuerte, de verdad. Sí, aquí se ha quedado, pero poco, pero con, con bastante trueno. Ah, ok. Aquí ya, bueno, de hecho, sí, ahorita está tronando, pero ya está como pringando. Uh -huh. Miss, yo me quedé con una, con una duda. Dígame. Eh, eh, Charlie le, le hizo una pregunta la vez pasada porque con él trabajé uh, cuando damos una respuesta y decimos because sí. entonces yo, yo cuando estaba trabajando con él yo le dije si vamos a responder no, puede, no podemos poner because le digo eso porque es como entonces yo me confundí porque después usted dijo sí porque hay que por la explicación que se le va a dar Uh -huh. Por una de las preguntas que había en una de las, de la historia de Annie Kay. Uh -huh. Si se puede poner ese because, entonces. Sí, o sea. Sí, o sea, se puede, el because es para dar la explicación de un porqué, ¿verdad? Uh -huh. De una situación que independientemente pasó o esté pasando o pase. Entonces, Pero entonces ejemplo, mi respuesta uh -huh. iniciaría because. Eh, por ejemplo, que la, la pregunta era por qué ella se tenía que acostar temprano. Uh -huh. Entonces, la, en la oración decía porque ellos iban a ir el, el lunes a la escuela. Uh -huh. Entonces, solo es because early morning at the school. Uh -huh. Ajá, Be uh -huh. because, they had, because they had classes in the morning. Mm. Uh -huh. Pero sí inicio con el because. Sí, en sí. La, sí. En... sí. Ah, sí. ok. Uh -huh. Sí, sí. Ajá. Cuando sí, de hecho, sí, no. Así tendría que ser. Ya. Yeah. Alright. Ah, yo estrago. Si hoy me bien. toca a mí quedarme, tengo más. Sí, Jenny, es cierto, eso estaba viendo. Ahorita, ahorita. Ok. Hi, Jasmine. Hi. How are you? I'm fine. ¿Cómo va la nena? Bien, gracias a Dios, creciendo, engordando. <risa> Ay, por minuto. Sí. Ya tiene una, ¿cuánto tiene? Mañana cumple 15 días. Ya. Sí. Sí, de repente le iba a decir, ya tiene una semana, pero sí pensé que era un poquito más, pero 15 días ya. Sí, ya. Súper rápido. Sí. Sí. Y el día sí. lo re, se, se rige por ella, ¿verdad? Sí. <risa> sí. sí. No, pero de esa acción es tranquila, me deja hacer. Me deja hacer lo que tengo que hacer. Sí. Ajá. Y en la noche no la desvela mucho ya. Pues dice que hubo unos días que sí me estuvo depelando, pero yo creo que es porque la estábamos conociendo ya mm. eh, como desde hace como dos días, dos noches que ya me dejó dormir más. Ok. Ajá. Sí, está bien. Sí, sí. Qué bonito. <risa> sí. Recuerdos. Sí, de hecho, así como... <risa> Sí, es very nice. Sí. Y disfrútelo porque son, se, va, se va rápido. Si no, mire, ya pasaron 15 días. 
Sí, eso les digo yo a él, que no te va súper rápido. Sí. Entonces me la trato de amontonar cada que pueda. <risa> claro. Sí, totalmente. Very nice. ¿Y ahorita está dormida. Sí, está dormida. Uh -huh. Espero sí. que no se despierte y que nos deje recibir bien la clase. <risa> yeah, very good. Hi, Ede. Hi, Miss. How are you? I'm fine, thank you. Excellent, very nice, very good. Okay, guys, so today we officially begin unit three. Con ninguno de ustedes tres, ni Jenny, ni Eden, ni Jasmine, tenemos problema con la plataforma. Está toda terminada, hasta donde tiene que estar, súper bien. All right, de hecho, Charlie igual. All right, so that's very, very good. Congratulations, ¿verdad? Que a pesar que en el caso de Eden y Jazz tienen a la beba por ahí, pero they have finished it. Súper bien. Thank you. Charlie, igual usted, ¿verdad? Usted va al día con la plataforma, ¿verdad? Eh, el examen de medio curso. All right. Very good. Okay. De hecho, por eso, porque estaba en la última parte y con donde hay que textear las, Ajá. La, la respuesta. Estoy teniendo problemas. Pero... Okay. Está bien, sí, sí, very good, sí, pero estamos bien. Tengo un par de compañeritos que sí que tenemos que ponernos porque no han hecho nada. <ríe> All right, so that's kind of like worrying. All right, very good, guys. Entonces, solo déjenme habilitar aquí mi, eh, mi, 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 mis cositas, mis libros, ok. Vamos a ver. No llovió muy fuerte por ahí, Charlie y Jasmine, Ede. Al menos en la zona de Lugo ya pasó. Ajá. Pero tal vez la noche, no sé, en el área donde de Nilsson y Jazz que viven quizás como a dos kilómetros de aquí, no sé cómo estará por el fondo. Ok. Ya pasó también la tormenta. Ahorita solo los medios están cayendo unas cuantas prendas, pero eh, por lo menos si sí refrescó la noche, está rica. Eso sí. Permítanme que me están escribiendo también Laurita. Sí, se ha ido la luz donde Laura. All right, guys, solo déjeme terminar esto aquí. All right, so we finished unit two. Antes de empezar ya con la unit three, Preguntas. Tengo, tienen preguntas sobre, hi Frank, sobre el pasado Steam. Ahorita lo vamos a dejar descansar un ratito. No, estamos bien. It's okay. All right, very good. Jazz, any questions about simple past? O Ede, o Frank, o Creo que todo está claro ahorita. <ríe> ok, Jazz, very good. Charlie, ¿usted alguna pregunta? Eh, no, mis. Ok. <ríe> si surgen ahí, le comento. Claro, of course, ahí estamos. Very good. Ok, guys, let's go then to page 20. 29. All right, page 29, we're going, we're, we are about to start unit three, communication at the workplace, okay? Jenny, regáleme donde dice I will be able to. I will be able to make polite requests at the workplace. Okay, make polite requests at the workplace, very good. Frank, continue donde dice, let's start number one. Let's start. Do you usually help your co-cowers with their task? Do you often ask a co to help you with your task? Excellent, very good. Yes, yes, Frank, tasks, all right? Task uh -huh. es lo mismo que decimos, eh, como es, task quiere decir tarea, all right? So task is like an assignment, like homework, okay? Now, do you usually, Help your co-workers. Co-workers is you guys. Everybody works in the same school, all right? So Charlie, Frank, Ed, Jenny, Jasmine, everybody. 
You guys are co-workers because you work in the same company. And you're also classmates because you study in the same class. So in this particular case, you guys are co-workers and classmates, okay? Now, Jenny, do you usually help your co-workers with their tasks? Do you help them with their assignments, with something they have to do? I usually help um, a co-worker and I explain for the platform, okay. the teams, and I, I explain for the create the, the manualidades. <clears throat> oh, the handcrafts. Yeah. Okay. All, 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 all right, very good. Charlie, do you help your co-workers with their tasks? Uh, yes. <laughs> Usually, Charlie, or always, Charlie? <laughs> Look at Jenny, she's like, always. Uh, say, say, say usually. Okay, all right, very good. What about Frank? Frank, do you, do you usually help your co-workers with their tasks? Mm, yes, sometimes. Okay, very good. What about Jazz and Ede? Do you guys help your co-workers with their tasks? In this moment, I know. <laughs> <laughs> yeah, because you are in your house, Jazz. <laughs> Very good. What about Ede? Yes, I usually... Ooh, that, that's a very loud thunder. Yes, I usually um, help, help uh, uh, my co-workers. Okay, give me one example, Eddie, of the tasks that you help your co-workers with. For example, uh, when uh, the internet uh, fail. Okay. All right, very good. So when the internet fails, they call you and hey, they help. <laughs> yeah, or uh, with the download uh, of some software. Okay. All right, very good. So you're always helping them. Very nice. Okay, now, do you often ask co-workers to help you, Jenny? Do they help you? Do you ask for help sometimes or never? Um, sometimes. Okay. All right, very good. What about Charlie? Do you ask for help? Like, do you ask your co-workers for help? Uh, yes, yes. Or hardly yeah. ever, Charlie? Um, sometimes. <laughs> okay, Charlie's very nice. All right, very good. What about Frank? Frank, do you ask for help to your co-workers for like any task? Sometimes. Okay, all right. Very nice. Very good, guys. Okay, so task is the same as assignment as homework. All right, it's a, a, a task is an activity that you have to do. Okay? That's what it means, all right? Very good. Number two, it says practice this short conversation with a partner. Jenny and Frank. Jenny, you start. You're the first bubble, Jenny, and Frank, you're the second bubble, okay? Okay. Will you print out the budget file? Right away, Rita. Mm -hmm. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Excellent, very nice. Thank you, Frank. Thank you, Jenny. Charlie, you are bubble number one, and Jazz, you are bubble number two. Okay. Yeah. Could you print out the budget file? Right away, Rita. Would you mean? Would you mind opening the window? Sure, no problem. Excellent, guys. Very good. Ede, you're bubble number one, and I am bubble number two. 
Okay. Could you print out the Bridget file? Right away, Rita. Would you would you mind opening the window? Sure, no problem. Very good, Ed. Very nice. Okay, guys, esto del could and would we saw it before. Remember last um, course we study modal verbs could and would. All right. Now you have to be careful with the pronunciation. The pronunciation is not could. No L is could, all right? Como, like, if, as if, hold on, as if we say could, all right? That would be the pronunciation, could. And this one, we can say would. I don't know. <laughs> like, would, all right? No L sound. We don't say the L when we say. All right, you say, could you print out the budget file right away? Would you mind opening the window? Sure, no problem. All right, so here we have would and here we have could. No L, all right, no L on that pronunciation. Now, could and would you mind, we use them for requests. Remember last course? Basic number two, we study could and we study would, all right? Now, they are modal verbs, okay? Now, modal verbs, they are the same with everybody, all right? With everybody, I say, uh, could Frank print out the budget file? Could Charlie fix my, I don't know, my sink? All right, could Ede and Jazz take a picture of Zoe? All right, so could is the same for everybody, no changes, all right? And because we use could, that is a modal verb, there is no change on the verb, all right? So it's the base form. I say, could Frank go? Could Charlie help? Could Jenny sing? All right, it doesn't matter. The verb you use, it's always in the base form. All right, now we have the answers, all right? You can say, for example, you could say, could you print out the budget file? Yes, I could. Mm, yeah, no, okay? The best answer is to say right away. Okay, okay, sure, of course, no problem. If you say, yeah, I could, es como si sí podría, pero no lo voy a hacer. All right, por eso es como raro cuando usted, yo le digo, Jenny, could you open the window? Yes, I could. Mm. Entonces lo va a hacer. <laughs> all right, so it's a little bit like confusing here, all right? So when I say, Jenny, could you open the window? And then Jenny says, okay, Jessica, no problem. Okay, right away, sure, uh, of course, okay? So it's different. The same thing happens with would. Would you mind opening the window? Yes, of course, sure, no problem, okay? Yes, we don't say ah. With would you mind, there's something very special. For example, if I, voy a dejar de compartir for a second here. If I ask, Oh, hi, Beita. Hi, Mari. No las había visto. I'm sorry. No las había visto. Very good. Hi, Mari. Se fue. <laughs> All right. If I say, for example, Jenny, would you... Ah, oh, no, no, no. Jenny, ¿sabe que You ask me a question using would you mind. A ver. <laughs> okay. Would you mind uh, on, on the live? Ah, very good. Hi, Mari. Would you mind turning on the light, all right? Ahora, si yo vengo y le digo, yes, I, I mean, yes, I mind is negative, okay? Es como que le digo, no, no lo quiero hacer. O sea, si me importa, no lo voy a hacer, all right? Si yo le digo, no, I don't mind is positive. 
Okay? If I say I like, oh, okay, all right? For example, if I say, Mari, would you mind, um, um, I don't know. Mari, would you mind sending the letter for, I don't know, Inglés Corporativo, all right? And then Mari says, no, I don't mind, all right? Entonces, cuando se dice, I don't mind, le da un significado positivo. Si usted dice, I mind, es como que, ah, no lo va a hacer. All right, ¿me entienden con eso? No, ¿qué pasó, Mari? <laughs> What happened, Mari? A ver, Mari me podría decir, Jessica, would you mind repeating or explaining again? Ok, ella me está pidiendo si de Jessy le importaría si repite la explicación. Y si le digo yo, si me importa, en in inglés es como que yo le esté diciendo, no, no lo, no lo quiero volver a repetir. O sea, un afirmativo se vuelve negativo, ¿me entiende? Mientras que si yo le digo, me dice Mari, Jesse, would you mind repeating or explaining again? Y le digo, no, I don't mind. Es como, ah, vaya, no hay problema, lo vuelvo a hacer. Vuelvo a repetir la información. Vuelvo a explicar. Yes. Yes, no, so, so, los perdí. ¿Cómo están? Oh, no, I'm lost. No. No. I have a question. Ya um, vamos. Ajá, Jenny, tell me. In this, in this wood, yes. the, the bird change. No, no, it doesn't, Jenny. No, it's the it same. It doesn't change. Yes, it's the okay. same for everybody. Remember, Jenny, Jenny, and everybody, all right? When we talk about modal verbs and would you mind and could, so modal verbs, they don't change for anybody, for nobody, all right? Por lo general, yes, yes, Frank. Al decir would you mind, es como que le diga, te importaría. Ajá, le importaría repetir eso. Y si yo le digo, sí me importa repetir eso, le esté diciendo, no lo quiero hacer, ya lo expliqué. Si yo le respondo, yes, I would, I would mind. I would ¿Cómo? mind es como, oops. Ok, es una connotación negativa, así como, no, no lo quiero, no lo voy a volver a repetir porque ya lo repetí. Es lo mismo de cool con would cuando se responde, I could. Ajá, I would. ajá, pero es aún como más, así como que, oh, oh, all right, quizás la teacher se enojó porque no, no entiendo, <risa> all right. Mientras que si yo, yo, eh, usted viene y me dice, teacher, would you mind explaining again? ¿Le importaría volver a explicar? Y yo le digo, no, I don't mind. All right, es, no se preocupe, lo voy a volver a explicar y no hay problema. Ok. Yes, no, so, so. Ya vamos a irlo viendo ahí, más, más poco a poco. A ver, Mari. Ok o no, ok, Mari. No somi, soy y media explicación. Sí, sí, yo no sabía idea. ese del would you mind, pero ¿cuándo es cu de forma afirmativa? Sí. ¿Cómo tendría que decirse? De forma afirmativa en su, en su respuesta. Ah, ajá. O sea, yo vengo y le pregunto, Mari, would you mind lending me your, yourself? Por ejemplo, estamos a la par. Y de repente Ajá. yo no tengo saldo. Y le digo, Mari, would you mind, le, 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 le importaría o le molestaría si me presta su celular. All right. Ajá. Usted tiene dos opciones. Decirme, sí, Jessica, no hay problema, tenga. O me diría, mmm, no. O sea, no se lo quiero prestar. <risa> All right. Entonces Ajá. yo le digo, Mari, would you mind lending your cell phone? Ok. Si usted me dice, yes, I mind. Yo le voy a decir, ah, ok, it's ok. Es como que usted me dice, sí, o sea, no se lo voy a prestar. Ok. Ok. Si usted me dice, no, Jessica, I don't mind, y me lo da, es para usted no hay ningún problema, y me está dando su celular. All right. Uh -huh. Ok. Uh -huh. es, es como volver a decir, I don't mind. Es como, Ajá. No, no, no me importa, sí lo puedo hacer. Exacto, exacto. Entonces, lo que a veces confunde es que cuando... Eh, usted dice, I don't mind, por lo general cuando decimos, I don't, es negativo, ¿verdad? Pero en este caso, digo, I don't mind con connotación afirmativa. Uh -huh. O sea que no hay problema, se lo voy a prestar. Le voy a volver a explicar, lo, lo voy a llevar, voy a llevar el reporte, voy a hacer la tarea, lo que sea. All right? Okay. Okay. Yeah, so it's like vice versa. 
Está bien, no, pero ya, ya, capito. Uh -huh. All right, very good. Si usted dijera I mind, es, es, uh -huh. y, 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 ajá, si usted dice I mind, es como, ups. <laughs> Es como, es como hacer mi respuesta negativa. Negativa, no, como que usted me dice, no, no, no se lo voy a, no se lo quiero prestar. Ajá, right. ya, ya. Okay. Entonces yo le diría, ah, ok, Mari, that's ok, yo entiendo, gracias, ¿verdad? Y mejor me voy. <risa> All right. <risa> ok. All right, very good. Questions. En el caso de que, por ejemplo, esto de aquí, de, would you mind open the wind? Pero la persona... O sea, digamos que se siente mal, tiene gripe o algo así. Uh -huh. No le puede decir, yes, I'm mine. Porque siempre se escucharía pesado. O sería otro sí. tipo de respuesta que no se escuche pesada. Puede decir, yes, I'm mine, because I... Exacto. Ya. Yeah. Yeah. Sí. Usted puede decirle, Frank, you know what? I'm sorry. I feel sick. All right. I can't open the window. Pero no, resp no responde. Prácticamente nunca se usa el mind porque es como muy... Muy pesado, yeah. quizás es muy directo, a menos que usted sea así como que con dolor. <risa> yes, yeah. I mind because I'm sick. Pero podría también, o sea, de hecho cabe, ¿verdad? Would you mind opening the window? Le digo, um, Frank, I mind because I'm sick. Pero le estoy, no solo me quedo en yes, I mind, porque entonces sí se oye bien fuerte. All right, entonces su aviso el yes, I mind because... I don't feel well because I'm sick, because I don't have saldo, en el caso, I don't have airtime, en el caso de, can I use your cell phone? All right, so you, you say I mind, but you give more information, why not? All right? Do you guys understand? Yes? Yes. yes. Excellent, very good, okay. Hi, Adilio. <laughs> Hi, Miss. Hi, Adilio. How are you tonight? Bye. Excellent. A ver, empiezo a pasar asistencia ahorita. Ada Carolina Campos, viuda de Ruan. Adilio Hernández Polanco. Presence. Thank you. Uy, thanks. Oops. Uh, let me see here. Arely del Carmen Cortés de Peña. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Ercilia Damari Quintero Salvarado. Hi, Damari. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. Hi, Laurita. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Jasmine Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Hi, Jazz, and Yolanda Beatriz Angulo de Pielman. Yes, Hi, Beita. All right, very nice. Thank you, guys. Yo sé que Chiqui igual me escribió que tenía problema por esto de la lluvia y Laurita, pero ya Laurita logró resolver y ya está. Es que llovió bien fuerte, de hecho. Very, very, very strong. All right, very nice. A ver, antes de continuar, eh, ayer revisaba plataformas. Y hay varios que me deben algo. All right. Eh, Frank, yo sé, Frank. ¿Qué pasó, Frank? <ríe> All right. No, no se preocupe. La verdad pero... que se me olvidó, mi hija. Ahora lo iba a hacer, pero se me olvidó. Vaya, pero, Frank. Lo voy a hacer, que, lo prometo. Póngaselo así aquí en la compu donde está conectado así la. No, voy a plataforma. poner una alarma. <ríe> All right. Igual. Eh, Igual si ustedes Mira. ven, a... hola, Beita. Yo no me acuerdo, no sé si estoy al día. No sé si está al día, vea. Sí. Si está al día, sí. Ah. All right. Eh, Mari, no sé si ya va, eh, mejoró la nota, Mari, porque sí había, sí está, o sea, sí lo está haciendo, pero creo que no me acuerdo. Sí, sí, terminé la evaluación. No me aflija porque sí. Ya la voy a revisar. No, ya la voy a revisar, ya. no se preocupe. Eh, Jasmine sí está, está bien, Ede también, Damari también. 
Eh, Laurita también, Charlie, vea ya. Yeah. Solo estamos con Frank y Adilio me debe o me debía el examen hasta ayer. No sé si ya lo hizo Adilio. Hmm. No, ni todavía no lo he hecho. Mis. Qué barbaridad, Adilio Hernández Polanco. Hoy me quedo. No, no, no. <risa> All right. Que Igual, que... eh, vaya, Adilio, no se preocupe. No, Igual, no. Eh, si me ayudan, eh, recordándole a sus compañeritos, a, a Michelle, ¿verdad? Y Cristian, estamos así como a cero. All right. Entonces, sí necesito ese apoyo por ahí, en el caso que ustedes los puedan ver. Y solo recuerden, en verdad, igual yo voy a escribir mañana en el grupo recordándoles a, a ellos y que, pues nada, que sigan, porque si no, se siguen atrasando y seguimos avanzando. All right. Very good, guys. Thank you. Yo sé que Adil y Frank, que ya están aquí, sí se van a poner así como las mega pilas, right? <laughs> Very good, Frank. Thank you. All right. Okay, guys. So, let's go back here. Veamos aquí. Let's see. It says here, think of five requests you need to ask in your workplace. Compare your list with others. Vamos a ver aquí. Request. ¿Se acuerda? Eso lo vimos, de hecho, en el módulo 2. So I think you remember. OK. El could. El could sí lo habíamos visto. Eh, el would you mind. Creo que lo vimos como do you mind, I think. I can't remember, but we saw it in a way. All right. Ahora, si se fija. Acá sí hay una, una excepción a la regla. Con el could you, el could, el verbo está en su forma base. All right. Yes. Veamos aquí. Could. Y el verbo sería print en su forma base. Pero, ¿qué pasa cuando usamos would you mind? ¿Cómo está el verbo? Present continuo. Excellent. All right. Very good. So we say, would you mind opening? Usted no va a decir, would you mind open? Would you mind close? Would you mind talk? No, you say, would you mind coming, opening, singing, lo que sea que usted vaya a pedir. It's with ing. Okay. Would you mind opening the window? Okay. Now. Como el could de una otra forma ya se vio, vamos a hacer este de acá usando el would you mind, ¿ok? Would you mind, y usted va a pensar, pero para eso nos vamos a ir a los grupos y vamos a, eh, permítame. Yeah, all right. Vamos a hacer esto aquí, solo van a pensar en cinco. Five requests, all right, relacionado a su trabajo, usando would you mind. I don't want you to use could. I just want you to use would you mind, okay? Este, Mari. Acá, would you mind? Y luego el verbo, ella se hace, usted puede decirle, would you mind sending the lesson plans, all right? Or would you mind checking the attendance tomorrow morning, all right? So, usando el would you mind. Entonces, lo que vamos a hacer es, cada quien va a pensar en cinco. All right, una vez los mande donde, a sus grupos. Would you mind? Y usted ya dependiendo si está con Adilio, Frank o Bea, usted puede ya como pensar qué le podría pedir. Y la idea es que si, os, por ejemplo, estoy trabajando con Ede y le digo, Ede, would you mind um, helping me uh, with the new software? Ede está en todo su derecho a decirme sí o no. All right, si dice, ah, I mind, no lo vamos a dejar solo así, sino que me va a decir, Ede, ah, Jessica, I mind right now because I'm help, I'm, I'm with Zoe. <laughs> I'm not in the school. All right. Or he can say, yeah, Jessica, I don't mind. Okay, I will help you in two minutes. All right. Entonces, así vamos a ir jugando. Las primeras cinco, I ask Ede, and then Ede gives me the answers. And then Ed asks me the five requests using would you mind plus ing. Ese ing no se les va a olvidar, okay? Questions or we understand? Yeah, all right, very good. Let's go.
Say the sentences using would you mind? 1. Please clean the blackboard. 2. Move your bike. 3. using would you mind? 1.
Hi, Miss. Hi, Diana. Problemas eh, por las tormentas tenía, no sí, me imaginé que muchos están así. <laughs> Very good. Solo que en uno, en uno o dos minutitos, Diana, eh, regresan ellos de los grupos. Si quiere, la dejo ahorita aquí en lo que regresan porque ya están terminando. Ya van a regresar. Ok, muchas gracias. Thank you, Diana. All right, guys, so we finished. Jenny finished with Mari, right? Yes, Adilio, did you finish? Excellent, Laurita, yes? Yes, ma'am. All right, very good. All right, let me see here. Um, Laura, uh -huh, tell me, de las cinco, <laughs> eh, de las cinco que tiene ahí, <laughs> tell me um, which one is your favorite one? Which one is your favorite one? Mr. Adilio. Ah, okay, very good. Okay, so Adilio, tell me which one is your favorite one? 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 Would you mind dancing at the festival? Oh my goodness! Aha, uh -huh, did you? No, because I can't dance. <laughs> All right, okay, no, because I can't dance. All right, okay, another question. And the second one. I, would you mind? Lending me your computer. Excellent. Oh, oh Adilio. <laughs> Let me finish my work. Oh my goodness, you're a very nice classmate. <laughs> All right, Laurita, uh, next sir? one. Yes, sir. Yes. Would you mind teaching me football? Oh, okay. Sure. Of course, tomorrow when you do the work. Excellent, very nice. All right, very good. Okay, Adilio, three questions for Laura. No, it's two. <laughs> two, two, two. two. <laughs> uh, you know what? Five questions for Laura. Es que hicimos las mismas. Las mismas preguntas, solo que con como las diferentes respuestas. Laurita, esa es trampa, Laurita. <risa> a pasar las dos que no hizo la ahorita. Ok. Um, hey, esta es buena. Um, uh, oh. Would you mind prepare dinner? Oh, my goodness, Laura. Sorry, I can cook. <risa> <risa> All right. Ok. <risa> Um, 
Would you mind uh, not, not taking the picture of me? Dígamelo otra vez, Adilio. Este, permítame que aquí me equivoqué al escribirla, pero ya la pronuncio bien. Ajá. Would you mind not uh, taking, take, sí. taking a, a picture for me, of me? Would you mind not taking? Ajá, ajá. Taking a picture of me. Okay. Taking a picture of me. It was not my intention to do it. Oh my goodness. <laughs> Sorry, guys. Ok, very good. All right. ¿Sabe qué interesante? Y esa pregunta, ¿quién, quién, o sea, a quién se le ocurrió? Es que el detalle a mí es que, que la misma Laura, porque pero la zona no sé, en todos lados está fallando y se estaba trabando todo. Y yo solo le dije, le voy a tomar una foto. Ajá. Porque quedó ahí, ah, así como haciendo mueca. Okay. De ahí. Ajá, pero sí, o sea, está bien, está, está bien la anécdota, pero por, ¿cómo, ¿cómo la pusieron con el not ahí, Laurita? Es que es como de no tomarme la foto, no sé, o sea. No, sí, es que está súper bien y de hecho, pero así, con eso, con que eso que vamos a entrar ahorita, con, como la negativa. De colocamos primero el no. Would you mind no, not? No. Muy bien, Laura. Uh -huh. Súper bien. All right. Very good. Ya lo vamos a ver. All right. Ve veamos aquí. A ver, Frank. Who did you work with, Frank? I work with... I work with... Jasmine. Me? Oh, very nice. Okay. Frank, ah, si quiere mejor Jasmine, le hace las preguntas en lo que la nena está dormidita, creo yo. <laughs> Yo pregunto. No, ya se le pregunta a usted. Ah. Uh, would you mind teaching play the guitar? Um, sure, I don't mind. Okay. Uh, would you mind reading the letter? Mm. <laughs> Excuse me. Would you mind reading the lesson? Creo que dijo. Yes. Uh, yes, I don't mind. Um, okay. Would you mind praying in the chapel? Ah. I don't mind. It's a pleasure. Oh, very nice. Very good. A ver, Frank, two questions for Jazz. Uh, would you mind lending a scissor? Uh, sorry, I'm mine because I use it right now. <laughs> okay, very good, Jazz. En esa, en esa pregunta que dije, es necesario poner el me. Would you mind lending me? Sí. O so, ah. Mm -hmm. Otra. Ajá. Mm. Would you mind playing with the children? Oh. Um, sorry, I'm mine because I have a, uh, no sé cómo se dice, le, se, se dice esto, me, eh, me duele la cabeza. Ah, oh, I'm sorry, I'm mine, I have a headache. Headache. Uh -huh. Headache. Headache. Uh -huh. que no sabíamos cómo se pronunciaba esa palabra. <laughs> All right, yes, headache. Uh -huh. <laughs> Yo sé. Very good. A ver, headache. solo Frank, en la, en la pregunta de las tijeras, would you mind lending me? Podemos lending. decir, lending me a pair of scissors, o solo would you mind lending me scissors. Pero A, ah, uh -huh. no porque A ah, es, es para singular, y en el caso de las tijeras se toma como que es plural. Porque hay Hola. dos filos, ¿verdad? Hay dos navajitas. Ajá. Lending me. Uh, uh, lending me scissors o lending me a pair of scissors. A pair. De Ajá. Un, par. un par, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ah, ok. Very nice. All right. Miss Mari and Jenny. Ajá, your questions. Ok. Uh, 
I'm first or you? Me. Okay. Excellent. <laughs> Will you mind explaining the graduation program? <laughs> yes, I mind. <laughs> because, because this year is cancelled this the program. Oh my goodness. Okay, very good. Okay, the second one. Mm -hmm. Would you mind giving five minutes to talk? Yes, of course. Okay. All okay. right. Would you mind checking the Rocio's homework? Yes, I don't. I uh, yes, I don't mind. Okay. A ver, Mari, would you mind? La última. Checking. Mm -hmm. The Rocio's homework. Quítale mm. da. Would you ah. mind checking Rocío's homework? Ah, ok. Ok. okay. Uh -huh. Eso es como bien en español, ¿verdad? La tarea de Rocío. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Right. Very good. Checking Excellent. Rocío's Very good. Homework. Nice. Ok, Jenny. Two questions for Miss Mari. Ok. Would you mind driving me to my work? Oh. Yes, I don't mind. It's a pleasure to me. Ah, very good. Wow. <laughs> ok. <laughs> And the last says, would you mind sitting with me at the lunch tomorrow? Oh, no, I mind. Oh, yes, I mind there. No, sí, I mind. No, sé. no quiere sentarse a la parte de Jenny. No, I mind because. Okay. No, I mind. No, I yes, yes, I, I mind, mind because. I mind because we stay with the distant two weeks. Okay. <laughs> okay. Yes, please. Very good. <laughs> All right. Let's see. Um, Miss Bellita, con quien trabajo, Bellita? Excellent. Very good. ¿Y quien trabajo con Charlie? Damari. ¿Y qué se hizo Charlie? Se le fue la energía, creo yo, porque me dio una fuerte tormenta. Sí, es que está feo. All right, very good. A ver, ajá, Beita. Three questions for Eve. Voy. Eve, could you mind being quiet for a minute? Would you mind? Being quiet being very for good. a minute. Yes, Vita. Would you mind being quiet for a minute? Uh -huh, Ede? Yes, I would mind. I want to talk. <laughs> All right. Ede, you're such a rebel, okay? Would <laughs> uh, you, you mind coming early tomorrow? Sure. Oh, Tomorrow, no, ahí I, le falta algo. I am, I, I will be early in, okay. in the work. Yeah, okay, all right. Está bien la pregunta. Sí. Okay. Uh, number three, would you mind cleaning your bathroom? Um, sure. Okay, very good. Ahí le podemos agregar, please. No. Yes. Uh, would you mind cleaning the bedroom, please? Quizás no, fíjese, vea, no sé, no. Hmm. Would you mind opening the window, please? I think it's already polite enough to say would you mind. I don't think you need the please at the end. Pero si se lo digo a, a mí. Sure. Así enojada. Could you mind cleaning your bedroom, please? <laughs> ah, no, no, no. <laughs> clean your bedroom ya sería como una orden <laughs> all right very good Ede a ver uh -huh. two questions for Miss Bea um, Bea would you mind telling me your age oh. no uh -huh. como es yes <laughs> si <Sí> o no Bea <laughs> <laughs> Yes, ay, ay, ¿cómo era? Yes, ¿qué te dije? 
Yes, I. Okay. Yes, I don't mind. No, yes, I don't mind. Se la va a decir una oveita. No. <laughs> Entonces you say, I, I mind. I mind. Ajá, y se le yes, puede decir. I mind. Ajá, because it's, it is not polite, dígale tú, ask uh -huh. a woman's age. <laughs> All right, very good. Thank you. All right. Damari, como no está Charlie, las preguntas que le hizo Charlie, hágamelas a mí. Okay, Miss. Would you mind bring me my computer? Would you mind? Bring me again. Bringing, bringing, bringing me. Uh -huh. My computer? Oh, sure, no problem. I don't <laughs> mind. <laughs> uh, would you like send me? No. Would you mind send me an email? Sending me. Ah, email. very good, Amari. Very nice. Would you mind sending me an email? I mind right now because I'm teaching a class, maybe after the class. Okay. <laughs> All right, very good. Don't worry. <laughs> um only only two. Only the uh, Would you mind closing closing the door? Oh no, I don't mind. I'll do it right away. All right, very nice. Thank you. Creo que como entré un poquito tarde por la lluvia. Es que sí. no estaba entendiendo. Creo que eso lo explicó al inicio, ¿no? Eh, lo de la afirmativo lo de que es negativo. <risas> sí, es que estaba escuchando que estaban diciendo I don't I don't mind, ¿ok? I don't mind. I don't mind. Ah, I don't mind. Ah, ah. I don't mind. Yeah. <laughs> ah, no, 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 All right, entonces, haciendo lo que decíamos con Damaria ahorita, del el I don't mind, I don't mind, ¿ok? Acuérdese que cuando se habla un poquito más rápido, se oye así como I don't mind, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado y oír bien, all right? I don't mind, all right? I can say I don't mind, I don't, I don't mind. No, I, el mind no lo puede cambiar. El I don't mind, it's okay, pero el mind es mind. Yeah, I don't mind. Ajá. All right. Es como el famoso I don't know. <laughs> All right, but we should say I, I don't know. All right. I don't okay. Mind. Very good. Solo les voy a decir cuál es la diferencia entre I don't mind y I wouldn't. I wouldn't mind. I wouldn't mind. O I would. Not mine. Um, cambio un poquito el, voy a decir el tiempo, pero es como que usted me dice, Jessica, would you mind, uh, I don't know, explaining the topic? No, I wouldn't mind. No me importaría en un cierto futuro muy cercano, pero le digo, I don't mind, es como ahorita. Mm, I don't ajá, mind. Ajá, I don't mind es como ahorita, en este momento, mind. ¿verdad? Oh, I wouldn't mind, por ejemplo, se me dice, teacher, would you mind coming to school tomorrow? Y le digo, no, I wouldn't es que mind. Esa le iba a preguntar, por ejemplo, uh -huh. cuando dice, uh, would you, que, ¿cuál era la, la de, puede venir mañana temprano? Would you, would you mind, mind coming to school coming tomorrow? Coming early tomorrow. Uh -huh. Ahí podría ser, no, wouldn't. No, I wouldn't mind. Ajá. No, I wouldn't mind. Uh -huh. Porque uh -huh. es en futuro. Ajá, exacto. Le da una connotación futura. Uh -huh. All right. Very good, Beita. A ver, I just want to show you this here. Give me a second. Ok, quiero que vean esto acá, que son otras formas de contestar. Solo déjenme. Oh, my goodness. All right, veamos aquí. ¿Pueden ver? Está chiquito, ¿o está bien? 
Ahí, más o menos. Ok, veamos ahí. Number one dice, would you mind doing the dishes? All right. Podemos contestar, no, I wouldn't mind. All right. Si usted dice, yes, I wouldn't mind, se contradice. ¿Verdad? Porque yes y no es como que, ah, sí o no. All right. Entonces usted dice, no, I wouldn't mind. Or usted dice, no, not at all. Es como, no hay problema. Would you mind doing the dishes? No, not at all. It's okay. Or would you mind cleaning the yard? Not at all. I'll do it right away. Would you mind speaking more loudly? Sorry, I will speak loudly. All right. Or would you mind bringing me that food that I want? Of course not. I will do it in a minute. Would you mind, y esa es la que decía eh, Adilio con Laura, would you mind not smoking here? Es cuando yo le digo, le importaría no fumar acá. All right. Si se fija acá, tenemos el not antes del smoking. All right. All right. Would you mind not smoking here? Okay. I will stop at once. Es como que ahorita dejo de fumar en este momento. Sorry, I mean, sorry, uh, number six, would you mind not throwing litter? Litter is garbage. All right, sorry, we will pick it up immediately. All right, entonces, entonces, esta, esta uh, variedad de respuestas estamos diciendo, no hay problema, yo lo hago. All right, en otras palabras, ok, tenemos como varias formas de decir, no, not at all. I'll do it right away. Sorry, I will speak loudly. Of course not. Uh, okay, I will stop at once. Sorry, y dice lo que va a hacer entonces. All right, so these are like different ways to answer this question. All right, do you understand? Yes? Okay, very good. Entonces, ¿Cómo es el significado de no, 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 no? At all. No, 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 es para nada. Para es nada. como que yo le digo, Frank, ¿le importaría o le molestaría si lava los platos? Y usted me dice, no, para no, nada. No, 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 ¿Cómo se dice? No, 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 Pick it up. Immediately. La uh -huh. vamos a recoger inmediatamente. Porque ah. yo le digo, le importaría no tirar basura. Y se me dice, y disculpe, la voy a recoger ahorita. Uh -huh. O en este momento. Uh -huh. Uh -huh. All Gracias. right, very good. A ver. Um, miss, Miss, Miss Laura. ¿Dónde está Laurita? Se me fue Laurita. Laura, where are you? No. Laura. <laughs> I'm here. Ah, ok, very good, Laurita. Laura, hmm, puedes coger cualquiera de estas, all right? Would you mind turning, uh, would you mind turning on your camera, Laura? La respuesta negativa. Laurita, I didn't understand anything. Hola, Laurita. Hola, Laurita. No la escuché. All right, ajá. Laura, escucha. No me escucha. No entiendo. Le vuelvo a preguntar. No. Es que le, le, escucho, le escucho todo cortado. ¿Y los demás cómo me escuchan? Yo le escucho bien. Usted se escucha bien, mis, la mis Laura. Yo creo que es el líder. Ella es como la trans, Transformer. <risa> a ver, mi, va, va, no se preocupe, Laurita, después regreso a usted. A ver, Mari. <risa> Okay. Mari, would you mind? I don't know, Mari. <laughs> would you mind? Would you mind calling me tomorrow? Um. Uh, 
Of course not. I will. All right. I will. I will what? I will call in you. Uh -huh. I will call you tomorrow. All right. Call very good. Tomorrow. Yes. Very good. Jenny, would you mind? Esto solo es un ejemplo, Jenny. Oye, yo sé que usted nunca lo ha hecho ni lo hará. Would you mind not eating in class? Um, Imagínese que usted está comiendo así, ¿verdad? Yo le digo, Jenny, would you, porque es como, también hay que tener como tacto, ¿verdad? Yo le digo, Jenny, would you mind not eating in class? Okay, of course. Okay, all right, very good. En ese caso, por ejemplo, y usted sabe, por, por decir algo, usted sabe que no puede estar comiendo en clase, ¿verdad? Usted me diría, uh, I'm sorry, o sorry, I'll stop eating, o I'm sorry, I'll, um, okay, I'm sorry, right? Es como esas combinaciones. Very good, all right. A ver, Miss Bea, would you mind? Oh, no, wait. <laughs> Would you mind? I, I can't think of it. It's Monday, all right? Okay. Would you mind? Um, would you mind taking attendance for me? Sorry, I can do this. <laughs> okay. <laughs> All right, Leita. Very good. No sé si era la Inter o usted estaba pensando en la red. No, eh, estaba pensando. That's okay, that's okay. Porque puedo right. ser trampa. Ajá, uh -huh, very good. Okay, let's see. A ver. Um, Jasmine, would you mind taking a picture of Zoe and sending it to me? Jasmine is in the bathroom at this moment. Ah, entonces usted contesta, usted es el delegado de parte de Jazz. Ajá, Ede, would you mind taking a picture of Zoe and sending it to me? Sure, give me a second. Excellent, very nice, I like that answer. Very good, thank you. All right, guys, entonces podemos tener como varias formas de contestar dependiendo what it is, all right? Es y el, el tipo de pregunta que le están haciendo. Voy a tomar the, the, the attendance porque Miss Bea no me quiso ayudar. <ríe> Ara Carolina Viuda de Ruano. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. I'm here. Thank you, Ede. Very good. Arcilia Damari Quintero Salva. No, Edith Lorena Martinez de Sandoval. Arcilia Damari Quintero Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández, Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. Thank you. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Thank you. All right, let's continue then here with your book. Okay. Now let's go to the next page, page 30. It says, how to use could you and would you mind? All right. A ver. Uh, Laurita, ya se le arregló la inter? Yes? No? Maybe okay. not. Hi. Laurita, can you read? This chart, everything about could, please. You, okay. Use you, you school and will you, your mind to ask to my request? No, let me check. I'm sorry. Dele, ahorita. Dele, dele, dele. Uh -huh. Desde el inicio? No, no, no. Donde se quedó. Could. Okay. <laughs> Could you call me later? 
Sure. Could you make 10 copies of this paper right away? Could you contact the tech support? No problem. Excellent. Siga. Lo de abajo? Yes, please, Laura. Start a request with who you follow, following? Followed. Ah, señorita, Follow. eso, eso ya lo tiene que pronunciar Bye. bien lindo. Otra vez, es, empieza, empieza, empieza. Follow. Ok, ya lo dije. No, Bye. mentira. <risa> no, <risa> mentira. <risa> ok, again. Start a request with who you follow by the base form, mm -hmm. the ing form of the main verb plus any comple complement phrase. Ah, in ese caso, Laura, vamos a usar después del could you, the base form or the ing form? Uh, you the base form. Yes, very good, Laura. Very nice. Continue. Answers. Answers to request with could you are not normally. Yes, I could. Yes, I can. The expect, expect, expect. Espe ah, uh, ¿cómo fue? Uh, expect. I don't know. ¿Cómo no termina sí. con T? Termina con T, Laurita. No la dejo pasar. Expect. Expected, muy bien, Laura, sí, expected. Ah, uh -huh. Se lo había dicho bien, usted me hace dudar, ya vio. <risa> es que expected. sabe qué pasa, que dijo así, mire, expected. Entonces ya lo otro no fue tan seguro, entonces yo dije, será, Laurita. Perdone, Laurita, dele. <risa> okay. Answer are the action that I request or short answer like the like the ones in the example above. A ver, Laurita, esa sí no se la voy a dejar pasar. Request. No. Request. Es como, como el anterior, request. Vaya, diga ese, ese t, requested. Requested. No, termine la, requ requested. Requested. Excellent, very good. Si termina sí. con it requested all right okay. excellent very nice very good <laughs> all right that's okay a ver miss um a ver damari can you read would you mind please damari hi miss hi hi uh, okay, <laughs> I mean, would you mind calling the plant manager right away? Would you mind reading an appointment with the I, no sé, it, HR. HR, sí, human resources. HR uh -huh. for me mm -hmm. in a minute. Would you mind sending this book, this box to the cleaning department? No, not a problem. Mm -hmm. Sigo. Sí, continue, yes. <laughs> Start a, re a request with, would you mind close the base form, the ING form? Mm -hmm. Of the main verb ma plus any complement par phrase. phrase 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 all right in this case the Mari start a request with would you mind plus what the base form or the ing form the ing excellent the Mari very good continue cuidadito con los eds por ahí the expected excellent answer for requests we would you mind are not usually no i would not mind 
but are the action that are request, requested? No. Uh -huh. Muy bien. Or short answer like the ones in the example above. All right, very good. Okay, very nice. Thank you, Damari. Very good reading, all right? Now, Me. hola. Solamente una pregunta. Dígame. ¿Y yo qué hice para que le esté diciendo que cuidadito conmigo? <risa> no. Dije, es de, no, <risa> entendí. <risa> no, es de Nilsson, it's not you, it's the ED ending. <risa> Lo hubiera visto que rapidito reaccionó. <risa> oh my goodness. No, Ede, es que yo, pues, ya ves, por su nombre corto. Ya no le voy a decir Ede, le voy a decir Ede Nilsson. <risa> All right, very good. Let's see, guys. All right, vamos a ver esto de aquí. Quiero ver, denme un segundito. I'm going to stop sharing. Y vamos a trabajar con esto. No, esto no. Wait, guys. Veamos estas, estas imágenes que están aquí. Wait, give me a second. Where are you guys? These pictures. A ver. Can you see these four pictures? Yes? Can you see the pictures? No, miss. Give me a minute. Okay. Yo sí, yo sí. Se ve. Thank you. ahorita ya? Can you? Yeah, okay. All right. Very good. All right. A ver. Okay. So take a picture of this. Ya le tomaron fotito. Yeah? All right. Entonces, ¿qué vamos a hacer? You have four pictures here. Okay. Juntos y juntas van a ser four questions. You see, would you mind or would you mind not? Y luego el ING, dependiendo de la imagen. Y hoy, no vamos, a, hoy vamos a contestar como, como cualquiera de las que teníamos uh, anteriormente. ¿Le tomaron foto a esas de, la, de las respuestas o a esas no? No. Ok, ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita. Para que puedan ir jugando con las diferentes formas de contestar. No solo con no, I don't mind, or yes, I mind. All right. Yes. Ok. Dejo de compartir. Ay, se la, la quité. I'm so, sorry, Miss Mary. Sorry, sorry, Frank. Sorry, Miss Mary. <laughs> Perdón, es que mi teléfono es lento. No sé. Pero ahorita ya. Ya, teacher. Ahí me, pudo, ahí me pudieron haber dicho, teacher, ajá. Usando el would you mind. Waiting. Ajá, would you mind waiting, pero volverla a poner. Would you, o compartir. Would you mind showing again? Excellent. Would you mind showing again or would you mind sharing again? Okay, very good. You see, you see. Putting very the good. picture again. Yes, very good. You see? Y yo le hubiera dicho, of course, I don't mind. Not at all. All right? Entonces, let's go to your groups con esas cuatro y van jugando con las diferentes formas of answering. Okay, guys? Eh, okay. Mari la voy a mover. Porque ahorita se quedó solo. Ah, no, ¿sabe qué? Con Dayana, porque Dayana entró. Entonces, eh, mando a Dayana con usted.
Did you finish, Bea and Eddie and Frank? Yes. All right. Very good. Yes, Miss. All right. Very good. We're just going to wait for everybody else to come back so we can um, do another exercise. Everybody's coming. Very good. Hi, Diana. I love you. <laughs> very good. All right. Everybody finish, yes? All right, very good. Okay, now I'm going to ask you some questions. Okay, a ver. Voy a ir ni mini mai ni mo. Ah, very good, Miss Jenny. Ready? <laughs> All right, Jenny, veamos aquí. Yo le hago la pregunta, nada que ver con las que hicieron ahorita, okay? okay. You just missed okay. it. All right, okay. Miss Jenny. Ah. Miss Jenny, would you mind making a cup of tea for me? Yes, of course. I I take a cup of cup for you. Okay, thank you, Miss Jenny. You're so nice. Le voy a regalar un punto. <laughs> thank you. <laughs> All right. <Yeah>. All right, Frank. A ver. No sé si lo voy a hacer a Mari. Let me see. Um, Frank. Would you mind lending your computer to me? No, not at all. Oh my goodness, Frank. Thank you very much. Very good. Miss, Miss Mari. All right. Ready, Miss Mari. <laughs> all right. Obviamente, it's only an example, Miss Mari. Okay. <laughs> Miss Mari, would you mind? <laughs> ya me dio pena. Ya no se lo voy a preguntar. <laughs> All right, no, sabes, se lo voy a cambiar, mi Mari, dice, no voy a hacer. A ver. Uh, uh, uh. Hmm. Would you mind Okay, would you mind eating some fruit? Um, sure. Mm -hmm. I I like it. Uh -huh. Strawberry. <laughs> I like to eat strawberries. Very good. I like to eat the strawberries. Very good. All right. Very good. A ver, Ede, would you mind? Giving Zoe a bath. Um, no, I don't mind. All right, very I, good. I give Zoe at this moment. Oh, very good. All right. <laughs> it just means like that. All right. Are you sure, Eddie? Very good. Let's see. Ah, uh, Laurita, would you mind cleaning my house? Of course. <laughs> really? Yes, Laurita. Thank you. <laughs> All right. Very nice. Let's see. Diana, would you mind going going with me? to a party yes of course oh nice very good diana let's go all right very good miss damari would you mind teaching english to me 
Erica Mami. <laughs> <laughs> what? You can teach me. All right, very good. Of course, me. Thank you. All right, very good. Um, let me see here. Vamos con otro. Would you mind? Vamos a ver this one. <gasps> Miss Bea. She's ignoring me. <laughs> That's okay, man. Don't worry about it. Perdosa <laughs> me. Miss Bea, my car is broken. Would you mind lending me your car? <laughs> Look at this website. <risa> es que yo me confundo con el yes y el no y aquí al revés, vea, cuando es no F, es que sí <risa> ok yes yes no? Ah, no, no sé <risa> me lo va a prestar o no mi vea <risa> te quiero decir que no porque lo voy a usar <risa> ah, ok, entonces puede entonces decir para, no, para que no se confunda para que no se confunda, yes. también puede decir, I'm sorry, I'm going to use my car. Ah, ok. All right. Ok. Ajá. Es que quiero usar el no mind, no que, no, no sé. No, I don't mind. No, mind Ajá. Ay, pero right. se me confunde. Yes. Okay. All right. Sí. All right. Very good. Ok, that's ok, Miss Bea. Thank you anyway. All right. Ah, uh, Miss Laura. Hi, ah, Miss Laura. Miss Laurita, are you there? Are you frozen? I think she's frozen. <laughs> oh no. Okay. Hold on. Ya se descongeló, Laurita. All right. Um, Jasmine, would you mind? <gasps> Jasmine, Zoe is sleeping. Would you mind not speaking loud? Um, okay. Uh, okay, no problem. Okay, very good. También podríamos decir, okay, I'm sorry, I'll speak quietly. ¿Verdad? Ya es como que decir, lo siento, voy a hablar más, más, más bajito. All right, because Zoe is sleeping right now. Okay, very good. Okay. Very nice, thank you. All right, guys, very good. Let's see here. Tomorrow, quiero ver. Yeah, tomorrow, vamos a, pues, vamos a dejar este de would you mind. O sea, al principio de clase, no, vamos a hacer el repaso del would you mind. All right, y vamos a continuar con should y shouldn't, que también son otros ver, ver, verbos modales que me parece que ese sí no hemos visto. Vimos el should en el, en el dos. Do you remember? No? Do you guys remember if we saw should and shouldn't? Tú debes. Ajá. No, ¿verdad? Ese no lo vimos en el módulo dos. Vimos el could. Pero no el should, I think. All right, anyway, tomorrow we're going to see this. Should and shouldn't, okay? So we're going to talk about that tomorrow. Igual vamos a hacer el repaso al nomás entrar del would you mind y el could. All right, so you guys remember that, what it is. Very good, guys. Igual a los compañeros que les falta un poquito de la plataforma, please do it. All right, para que no se les siga acumulando. A ver. Vamos a empezar a tomar la asistencia. Jenny, hoy le toca a usted un ratito. All right, veamos. Eh, Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Adilio Hernández Polanco. Arely del Carmen Cortés de Peña. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Presente. Edith Lorena Martínez de Sandoval, Ercilia Damari, eh, Quinteros Alvarado, perdón, Francisco Antonio Renderos. Present. Ok, Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. 
Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Jasmine Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Very good. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Very good. A ver, before we go, nos falta todavía un minutito por aquí. Eh, Todos lograron resolver la tarea 7. Todos lograron pasar esa. Diana, no. Solo una pregunta, no, no pude cambiarla, siempre me quedó como mala, pero intenté de varias formas y siempre me salía mal. ¿Y se acuerda cuál era, Dayan? La número uno de, de las siete. Ok. Ver. Ahorita, espérame, quería. ¿Y alguien más? ¿Ya los demás la, la lograron hacer bien o les faltó esa? Guys, you remember? A mí solo la primera me salió buena. <laughs> y de solo la primera buena. le salió buena. Sí. Miss Mari, no puede ser cierto eso. <laughs> A ver, en la primera hablaba de una máquina, ¿verdad? Sí. Eh, el what lo tenía que haber puesto con mayúscula, Diana. What does this machine do? Con signo de interrogación. Sí, sí, lo puse en mayúscula. Y eh, todo lo demás igual. Ya voy a intentarlo. What does this machine do? Mari, eh, mándemelas otra vez. Mari, quiero ver cuál es el error que, que, que le da. Ok. All right, very good. Okay. También a usted, Laurita. El número dos. Uh -huh. Dale, puse. Y Saturdays, Saturdays, Laurita Saturdays lo puso con mayúscula. Yeah. Sí. Y le puso ese a Saturdays. Yeah. Y el Ju lo puso con mayúscula. Yeah. Y se la agarra mala. Sí, mi. Who does she meet on Saturdays? Who does she meet on Saturdays? Uh -huh. Así está. Así me dijo. Así me dijo. Eh, eh, a mí me daba, al principio me daba error, pero yo no me había percatado que le había dado doble espacio. Uh -huh. Ese doble espacio no me agarraba a ver la, la respuesta. La respuesta correcta. Ajá. Hasta después que me percaté que tenía doble espacio, le borré un espacio y ya me la agarraba. Uh -huh, uh -huh. Bueno, de fijarnos en esas, en esas eh, cositas no vaya a ser, pero bien raro. Pero igual, Mari y, y Laurita y Dayana, si gustan. Ya, ya, la pude arreglar, ya lo pude arreglar ahorita, si es lo del doble espacio. Ah, Eso me... ah. ok. Bueno, intente, mis Mari y Laurita. All right. Ok. Ok, very good. Ok, se me queda solo Jenny un ratito. Los veo mañana. Thank you so much for being in class tonight. Bye, guys. Bye, Bye. teacher. Good night. Good night to you too. Bye. 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 Aha, Miss Jenny, the questions. What are your questions? Uh, the first is for the simple present and okay. then the, um, I don't understand these the for example um, on the verb and this and this term is the for example you no know, it changed and all the verbs in simple present uh-huh when you're doing what Jenny but for and by and the question it says I did I uh, the is the use the verb that's the the base form yes a uh, simple past aha uh -huh. okay esa es normal el verbo va normal sí porque lleva el did aha uh -huh. mm by and 
and the other Iran. Oh. Ah, eh, eh, siempre en este mismo, cuando están, es, habíamos puesto, cuando son affirmative sentence, el verb is only used in past. Sí, yes. But the answer, in, in the question, the answer is based for or the past. The answer is on the, on the past. For example, if I say, did you go to the supermarket yesterday? You say, say I, yes, I went to the supermarket yesterday. Oh, yes, I did. Mm, oh, so the, the expression yesterday, last week, is if my answer says the uh, verb is past. Yes, yes. Mm. All right. Yeah, okay. And the other. Yeah, it is okay, but only in this class. But I don't understand this. Um, and uh, I use will. Mm -hmm. That's future. Uh -huh. Pero este will no lo podemos usar con los que estábamos con did. No. 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 Porque acuérdense que el did es pasado, Jenny. Uh -huh. Cada vez que usted vea el did, le denota pasado. Y cada vez que usted vea el will, le denota futuro. Mm, ya. Yeah. Uh -huh. Entonces son dos tiempos eh, uh -huh. diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por lo tanto, Igual no lo puedo combinar. Igual era la pregunta que le hacía, a ver, porque con Charlie yo me quedé, no se usa el because, porque estábamos con eso de que para responderlo, para uh -huh. explicar el, el por qué, ¿verdad? Si siempre solo dábamos porque, por ejemplo, ayer decíamos, um, quiero ver si encuentro la pregunta que, le, que hacíamos con estas en la historia. Uh -huh. Ah, decía, were you late for them? No, esa no era, espérenme, espérenme. Pero era una pregunta con, la, con una que usted ayer nos puso de de Kate en Ann. Uh -huh. Que ellas, ellas que se, se posaban temprano. Ajá. Entonces, Ajá. Yo, nosotros con Charlie, cuando quisimos poner la respuesta, él me, él me contestó correcto y él me decía no. Y empezó, because, tal, tal. Y yo le dije, no, no podemos poner because porque estamos respondiendo a esto. Entonces, ya usted le dio esa explicación a Charlie. Era como, y entonces, ¿se pone o no se pone? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí Pero se pone. Sí. Uh -huh. mm. O sea, es como que yo le digo, por ejemplo, si usted no hubiera entrado a clases el viernes, y hoy le digo yo, eh, Jenny, why you didn't come, or why didn't, why weren't you in class, all right? Or why didn't you join class last Friday? Y usted me podía decir, ah, teacher, because it rained, or it, because I didn't have electricity, or because I was sick. Cualquiera, su, la, cualquier razón que usted tenga me, me va a contestar, no entré a clase o no me uní a la clase porque llovió, porque no tenía internet, porque estaba enferma, porque se fue la luz, todo eso es pasado. Mm. Right. Si Pero di, antes, ajá. antes de ese because va a ir otra, otra oración. No, no siempre. Ah. Right. Por ejemplo, yo le digo, why didn't you join class? Y usted mm. inmediatamente me dice, because... I had no electricity. O me puede decir, ah, teacher, I didn't join class because tal cosa. All right. Entonces puede hacerla de las dos formas. Por lo general, Jenny, es más rápido y usamos más frecuentemente el because de un solo. Uh -huh. ¿Verdad? Yo le digo, por ejemplo, eh, uh, why are you angry? En presente, ¿verdad? Yo la, yo la veo molesta y se me dice, ah, because I had a very bad day. Tuve un mal día. Mm. ¿Por qué tuve un mal día? O me dice, I am angry because I had a bad day. All right. Entonces, eh, podemos contestar de cualquiera de las dos formas. Sin embargo, eh, creo yo que es más usado el because de un solo, en lugar de decir todo uh -huh. lo, lo demás antes, ¿verdad? Ya, yeah. ok. Only this means I... All right. 
Yeah, only practice in, in my work this. Yes, class. of course. <laughs> yeah. Yes, Jenny, very good. Yeah, thank you so much. You're very welcome, Jenny. All right, bye. A, a, a descansar ya. <laughs> we have a very long day tomorrow. All yes. Right. Okay. So I'll see you tomorrow. Thank you so much. Y gracias por llevar el día a su plataforma. <laughs> okay. Bye. Good good night. Night. Bye. Good night. Rest. Thank you. Bye now. You're welcome.